它是美军的一种独特文化，它承载着美军建军以来的历史，它是美军走向世界第一的标志，它就是美国军服。做视频不易，求观众老爷们点个赞，小编跪谢。军服是军人的制式服装，它不仅是军人的日常服装，还是军人身份的象征。在平常人眼中，军服是一种崇高的象征，因为能够穿上它的人，担负着保卫国家安全和人民安康的重任。而作为建国只有两百多年的美国，其军队历史也较为短暂，但是同样精彩。今天就和同样爱好历史的你，走进美军二百四十年的军服历史。一七七五年，美国独立战争爆发，在莱克星顿枪声事件后，为了反抗英国的殖民统治，乔治华盛顿在费城会议中被推举为大陆军总司令，由此开始了美国的立国之战。在战争刚开始时，由于刚组建起来的大陆军大多是临时招募的平民，没有什么正规军士兵，所以那时候的大陆军士兵穿的基本上是从家里带来的服装。而参加过印法战争的华盛顿，清楚地认识到军队着装的统一性对于军队指挥的重要性，所以他身先士卒，自己首先设计了一套军官服装。这是一幅1775年华盛顿在前线作战地检查时的图片。可以看到，站在中间的华盛顿穿着当年在费城二次大陆会议上同样的黑服、白衬、流苏肩章，而胸前挂的蓝色宽带是其军衔的象征——总司令。站在左边的是一位副官，穿的是一件棕色外套大衣，他胸前挂的是绿色职务宽带。而图片右边的是阿尔特马斯·沃德少将，身穿一件与副官差不多的深色大衣，白色内衬上挂的是象征少将军衔的紫色宽带。三位军官头戴的都是黑色机关帽，可以看出，由于被英国殖民的北美地区加上华盛顿的经历，美军早期的服装还是受英军的影响。而从三位军官背后士兵所穿的各不相同的服装，更可以看出大陆军前期的服装不一。也是一直到1776年，华盛顿下令士兵身穿狩猎服装，才开始统一军队着装。但是由于士兵自带的狩猎服装多是单薄的衣服。加上之前前期资金困乏，导致到了冬天的时候，大陆士兵需要相互抱团取暖，而且在脚上裹上毯子等保暖。华盛顿在开始统一士兵服装的同时，也开始对统一的军官制服做了一些简单的设计。海军军服主色调为蓝色，陆军则是黑色和棕色，还设计了一些色带，以代表职务和职位。在这张码头的图画中，可以看出右后方身穿红色衣边。和前景中身穿黄色衣边的两位人物都隶属于炮兵团。随着战争的持续推进，大陆军服装也愈加标准化。一七七九年的新制度，制服由蓝色外衣配白色内衬，扣子也是白色。海军则是白色工作服和背心。最能突出的一七七九年制服条例的就是这张图画。在这张图画中的部队服装，均是约克镇战役时的制式军服，来自各个州的步兵部队。都是统一规定的蓝色大衣。卡罗莱纳州和乔治亚州、马里兰州和弗吉尼亚州、宾夕法尼亚州、特拉华州以及新英格兰州、纽约州和新泽西州等，所有士兵都穿着白色内衬，并且配有白色纽扣。所有部队都穿着马甲和白色服装。图片右边的一位人物是一名中尉，这一点可以从他的肩章可以看出来。他身着纽约和新泽西的部队制服。帽子上的帽徽是在1780年7月，华盛顿将军推出的黑边白心联盟徽章，象征着法美联盟。手里拿着一把 e s p o r t o n 这是所有下级军官和中士除了配件之外所配属的另一种武器。在中尉的左边站着一名同样身着蓝色外套的炮兵士兵，大衣是红色内边，纽扣周边均代表炮兵的黄色。两人后方的列队士兵从左到右是来自罗德岛州、康涅狄格州、新罕布什尔州和马萨诸塞州的新式部队，他们的标配是蓝色大衣、白色内衬。中尉右后方是两名来自这些州的野战军官，他们身着蓝衣、红色内边，肩章挂在两肩，在马背上的人还带着格尔格特，这是那个时候大多数西方军队都会所佩戴的军官专属徽章。到了一七八三年，美国独立战争结束时，这种制服条例基本没有大的变化。这也就是一七七五年到一七八三年的美军军队制服发展。
。一八一二年，美国为了扩大领土，决定向北对作为英国殖民地的加拿大进行美国独立后第一次对外战争。美国第二次独立战争就此爆发。经过近三十年的发展，美式军服也有较大的变化。而且，英美战争的爆发，美军在一八一二年颁布了新的制服条例。在这幅画中，右边站着的人是一名轻炮兵中士，穿着的就是1812年1月新条例。当时在美国陆军中，第一个不采用多色制服的军团，其军衔可以通过肩上的黄色流苏肩章和红色腰带代表。中士戴着的是一顶高筒军帽，上宽下窄，帽子上的黄色饰品和红白羽翼，均是当时炮兵的象征，能够看出其制服特点，很大幅度上是受法国军队的影响。中士左侧骑在马上的人，同样是一名步兵外科医生，同样是1812年的新式条款。他纯蓝色外衣上的领子是银色的刺绣，纽扣也是一竖列的银色。银黑色边帽上装饰有黑色羽翼，蓝色和银色是其主要颜色。战争进行到1814年，由于材料的短缺，导致美军的制服呈现两极化。这张画的前面两位人物中，左边是一名普通参谋。身穿单排扣蓝外套，胸前是人字形黑边扣眼，袖子上着金色纽扣。这套制式军装是一八一三年的条例，并且持续了二十年。在他身后马背上是一名骑兵将领，在他的高筒靴上方是一张熊皮制作的手枪套，在马背上有着只有是将领和参谋军官才能做的蓝色鞍布，鞍布上还装饰着金边。将军和参谋都穿着有特有的高筒军靴。参谋右边是一名步枪团军官，步枪团是美国的一个早期编制，历史也较为悠久。本来是早已取消了，但是， 1812年战争爆发之后，因为这类的部队非常受欢迎，所以在战争期间又重新启用了。这名军官身着的是1814年3月步枪团采用的灰色制服条例，其特色与轻炮兵部队差不多，有独特的高筒军帽和代表步枪团的绿色羽翼。而且在画中可以看到，后方是一支身穿绿色长袍的步枪手分队，这是步枪团成立以来仅有的一次绿色军装时期。在士兵的两侧分别有一名身穿灰色制服的步枪中士，黄色肩章和红色腰带是其身份的象征。从这时期可以看到，高级军官和下级士官以及士兵的区别开始有了明显的不同。加之当时资源短缺，蓝色布料主要供给于军官，而士兵多是亚麻布料。一八一五年战争结束，在第二次独立战争期间，美军军服有了很大的改进，以高领和前排扣作为代表，配有高筒军帽，军服依然偏向蓝色，而且领口、袖口均有了装饰，尤其是骑兵和军官。在此后的四十多年间，美军军服的不断变化升级，尤其是在美墨战争时，已经开始有了现代美军大檐帽的雏形。到了南北战争时期，美军军服的发展被打乱，而且由于内战变得五花八门。想知道的朋友可以点赞、关注、加评论。我们下期再见。